வணக்கம் இப்பேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகளுக்காக அஞ்சல் பெரம்பலூர் மக்களவை தொகுதியில் முன்னூறு மாணவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்ட துறைகளில் இலவச கல்வி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதற்கான அனுமதி சீட்டை அனுப்பி வைத்துள்ளதாக எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வேந்தரும் பெரம்பலூர் எம்பியுமான டாக்டர் பாரிவேத தெரிவித்துள்ளார் சென்னை காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் பாரிவேந்தர் இலவச கல்வி மட்டுமல்லாமல் இலவச உணவு மற்றும் தங்கும் விடுதி வசதியும் செய்து தரப்படும் என கூறினார் மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ திமுக வேட்பாளர்கள் சண்முகம் வில்சன் ஆகியோர் இன்று தங்களது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் சட்டப்பேரவை செயலர் சீனிவாசனிடம் அவர்கள் தங்களது மனுக்களை அளித்தனர் தமிழகத்தில் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி மாநிலங்களவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதிமுக திமுகவுக்கு தலா மூன்று உறுப்பினர்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் வசதி என்பதே தங்களது கனவு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வாரணாசியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவசாய விளைப்பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்கான வழிமுறைகளை எளிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தண்ணீரே மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் அதை வீணாக்கக்கூடாது எனவும் பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள மருத்துவ கலந்தாய்வு தரவரிசை பட்டியலில் திருவள்ளூர் மாணவி ஸ்ருதி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் நீட் தேர்வில் தமிழக அளவில் முதலிடம் பெற்றதை அடுத்து தரவரிசை பட்டியலிலும் ஸ்ருதி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் ஈரோடு மாணவர் அஸ்வின் ராஜ் கோயம்புத்தூர் மாணவி இளமதி ஆகியோர் இரண்டு மூன்றாவது இடங்களை பெற்றுள்ளனர் அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் நடைபெறும் உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு தமிழக அரசு ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது பத்தாவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு ஜூலை மூன்றாம் தேதி தொடங்கி ஜூலை ஏழாம் தேதி வரை சிகாகோ நகரில் நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டில் தமிழக அரசின் சார்பில் பங்கேற்கும் இருபது பேர் சிகாகோ சென்று வர விமான கட்டணம் உள்ளிட்ட பிற செலவினங்களுக்கு அறுபது லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யுனெஸ்கோ அமைப்பு சார்பில் இந்தியாவிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட புரதான நகரங்களின் பட்டியலில் ஜெய்ப்பூரும் இணைந்துள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி ஜெய்ப்பூர் கலாச்சாரம் மற்றும் வீரம் தொடர்பான நகரம் எனவும் ஜெய்ப்பூரின் விருந்தோம்பல் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் மக்களை ஈர்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற காவல்படை பயிற்சி நிறைவு விழாவில் காவலர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன தமிழக சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் காவலர் பணிக்கு திறமையான காவலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மணிமுத்தாறு காவல்படை பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சி பெற்ற இருநூற்று காவலர்களுக்கு தென்மண்டல காவல்துறை தலைவர் கே பி சண்முகராஜேஸ்வரன் சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கினார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் காட்சியளிக்கும் ஆதி அத்திவரதரை ஆறாம் நாளான இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் நீலவான வண்ணத்திலான பட்டுடுத்தி பூப்பந்தலில் மல்லி மாலை அலங்காரத்துடன் காட்சி தரும் அத்திவரதரைக்கான விடுமுறை நாளான இன்று பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர் திருநெல்வேலி அருள்மிகு காந்திமதி அம்மன் உடனுரை நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆனி பெருந்திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது தென் தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்றான இந்த கோவிலில் ஆனி பெருந்திருவிழா பத்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது விழாவின் முதல் நாளான இன்று சுவாமி சன்னதி முன்பு உள்ள கொடிமரத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு முன்னூற்று நான்கு ரூபாய் குறைந்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் சென்னையில் நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ஐநூற்று பன்னிரண்டு ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தொரு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் காரணமாக கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர் கபினி போன்ற அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நூற்று இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடி கொள்ளளவு கொண்ட கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்பொழுது எண்பது புள்ளி ஏழு ஐந்து அடியாக உயர்ந்துள்ளது எண்பத்து நான்கு புள்ளி ஒரு நான்கு அடி கொள்ளளவு கொண்ட கபினி அணையின் நீர்மட்டம் இன்று ஐம்பத்து ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஐந்து அடியாக உள்ளது அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சேலம் நாகப்பட்டினம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்காலில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் நல்ல